Hi students, let's welcome to the new video of Gyan Bihar University for the MCOM students for the subject Management, Concept and Organization Behavior. Of course, we are all familiar with the word Management. So, we are going to discuss the first chapter, Introduction to Management. Here, there is a meaning for the Management. Management is a process of getting the work or the task done that is required to achieve organization is an efficient. Management concept and organizational behavior and subject is our first chapter. Introduction to management. We will discuss it. We are familiar with the word. We are familiar with the term. We are familiar with the term. Management is a meaning. It is simple. What is the meaning of management? Nampaknya lekshim nurway kaya media itu matu lalai lalu de. Anak matu lalai, nampaknya turil lalai lalu. Turil lalai lalu de, le, abang lalu de nampaknya ni ada. Nampaknya goal, achieve je, yunna proses ni ada. Abang lalu de ni ada, abang lalu de activity je, ni je. Le, perwakilan nampak de, abang lalu de nampaknya ni ada je, ni de. Nampaknya agam, alangkah nampaknya lekshim nampaknya nurway itu nampaknya proses ni ada. Nampaknya management de itu barang. Adalah getting things done by the others. Nampaknya nampaknya lekshim nurway itu nampaknya matu lalai lalu de yang ane gil, a proses ni yang ane nampaknya management de itu barang ni. Okay, adalah your meaning aku ni boleh tu lalai definition ni just meaning aku boleh tu lalai management is a process of getting the work or the task done that is required to achieve organisation is an efficient. Nampaknya ni mana? Kali ekshim ada yang orang kudi itu nampaknya ले आग्रह ही किया ना आगे ने वार्क का गिट्टा ना मिलना था आधे इन दिलों डे याना मच्छल लगे हुए थे ओके अब इन द आयरन मैनेजमेंट जो वाला हमारे पूरे बिजनेस स्टडी आन पढ़ी की ना देंगे लोग हमको पाला में एक रही लोग हमको अप्लाई चाहिए ना और एक टेक्निक अलग एक हमारे यूज़ ये ना टर्म आना अब हमारे सब्जेक्ट्स ये बड़ा मैनेजमेंट का कंसेप्ट है ना ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है अब मैनेजमेंट ये पूर्ण रिलेट रहा है कि ना तो एक दिन और वहाँ आई तो आना ना हमारे एम्प्लॉयज अलग ही पीपल ले एक जनम अलग ही इंडिविजुअल माइंड टेर रिलेट रहा है कि रखना तो आना मैनेजमेंट ये नहीं अब तो जैसे आई तो हमारे सब्जेक्ट लोट ना हम करने आना ले आ मैनेजमेंट के अंदर टर्म एक चार मार्क की मार्च है अरे ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आके इतना ना हमारे एमको मिले हमारे सब्जेक्ट ही वेदन है तो वेरु मैनेजमेंट है ना पीने ला देना एक चार में इन्हें टर्म में आना पारेंगे तो ह्यूमन ले मैनेजिंग दी एक्टिविटी ना ना हाँ एक्टिविटी आ रहा है ना डन बाय दी इंडिविजुअल्स ले व्यक्तिगत अलग अलग पीपल चीन ना बात के गले ना हमारा मैनेज ही है ना चीन अपन हमको चुरी की डाल बारे आम पीपल ने आना ना हमारा मैनेज ही है ओके अब वह ह्यूमन ने आना ना हमारा मैनेज ही अदा आना ह्यूमन रिसोर्स it is an art and science. Like, one shastra maana, one kalai maana. Art and science of planning, organizing, directing, controlling the human resource in the organization to get to the desired result. Nammal uddeshichcha result ili ootte. Like, nammal enda anu uddeshichcha dhu. A result ili ootte. Enda anu, nammal employ. Like, nammal vendor idhi ila human resources ina. Benda ini dia lah, dan nama kita human resources ini, plan cie itu, organise itu, direct itu, controlling cie itu tu, le, macam mana? Art ini, science ini, mana nama kita human resource management itu barang itu. Juri kita barang yang kita cari orang tu barang ni lah, dan ada urus sastra mana, urus kala ya. Adil entah nama kita cie itu, nama kita entah orang udeshi cie result. Adil kita tan benda itu, benda ini dia lah. Plan sih di, like human resources ni, like people ni, amala evar, sahabat itu le, employee ni, pentol ini dia plan sih di, organise sih di, staff ni le, organise sih di, directing sih di, controlling sih di, ni ada ni proses ni, ada 
ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റ വേൾഡ് നമുക്ക് കേട്ടതൊന്നും എച്ച് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അല്ലെ എംപ്ലോയിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻസിനെ മാനേജ് ചെയ്യുക മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടും ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിട്ടും ഡയറക്ട് ചെയ്തിട്ടും കൺട്രോളിംഗ് ചെയ്തിട്ടും ാണ് നമുക്കിവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ബേസിക് ആയിട്ട് ഓക്കെ മാനേജ്മെന്റ് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതുവരെ ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ബാക്കി ഓർഗനൈസേഷൻ ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് വേറെ കുറെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാണ് രണ്ട് സെക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സബ്ജെക്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ പറയാനുള്ളത് നാച്ചുറൽ ആൻഡ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് അല്ലെ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം നാച്ചുറൽ ആൻഡ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് അല്ലെ നമ്മുടെ സവിശേഷതകളെയും അതേപോലെ തന്നെ ഈ മാനേജ്മെന്റ് നമുക്ക് ഏതെല്ലാം മേഖലയിലാണ് നമുക്കിത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് അല്ലെ അതുകൂടിയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം നാച്ചുറൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂണിവേഴ്സാലിറ്റി അല്ലെ യൂണിവേഴ്സാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഈ ബിസിനസ്സിൽ മാത്രമല്ല ഈ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നത് അല്ലെ നമുക്ക് എക്കണോമിക്സ് ആയിക്കോട്ടെ സ്റ്റാറ്റി ആയിക്കോട്ടെ ഈവൻ സ്കൂളുകൾ അല്ലെ കോളേജസ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഇവിടെയൊക്കെ എന്താണ് നമുക്ക് ചില സമയത്ത് എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ട് വേണ്ടി വരുന്നതാണ് ഈ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെ ഒന്നും വേണ്ട നമ്മൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ടൂർ പോവാൻ ടൂർ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വേണം കുട്ടികളൊക്കെ ഒന്ന് അല്ലെ നല്ല രീതിയിൽ ആ ട്രിപ്പ് സക്സസ്ഫുൾ ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട രീതിയിലുള്ള ഒരു മാനേജ്മെന്റ് നമുക്ക് വേണം അപ്പോൾ ഈ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു വൈഡർ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഒരു മേഖലയിലെ മാത്രം നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിൽ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അല്ല അല്ലെ വൈഡർ ചോയ്സ് അല്ലെ വൈഡർ ചാൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് എന്താണ് ഇതിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിവേഴ്സാലിറ്റി ആണ് എവിടെയും നമുക്ക് ഇതെന്ത് ചെയ്യാം അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ അതാണ് യൂണിവേഴ്സാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അതിന്റെ നാച്ചുറൽ ആണ് യൂണിവേഴ്സാലിറ്റി സെക്കൻഡ് വാണ് സോഷ്യൽ പ്രോസസ് സോഷ്യൽ പ്രോസസ് നമുക്കറിയാം ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് ആണ് എച്ച് ആർ എം ആണ് അല്ലെ തീർച്ചയായിട്ടും എന്താണ് അവിടെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ നമ്മളെപ്പോഴും ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ആരുമായിട്ടാണ് ജനങ്ങൾ അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ പീപ്പിളുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്ഥാപനത്തിനകത്തും നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മളല്ലാതെ കൂടെയുള്ള വ്യത്യസ്ത ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നും അല്ലെ വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ വരുന്ന ജനങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് അവരെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുമല്ല നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഈ കസ്റ്റമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വളരെ വ്യത്യസ്ത മേഖലയിൽ നിന്ന് വരുന്നവരാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പീപ്പിളിനെയാണ് ഇൻഡിവിജ്വലിനെയാണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഇതുമല്ല നമ്മൾ സൊസൈറ്റിയുമായിട്ട് വളരെ ലിങ്ക് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ അവരുടെ പല ആവശ്യങ്ങൾ അല്ലെ ഫണ്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക്വേഡ് നിൽക്കുന്ന ആളുകളെ നമ്മൾ സപ്പോർട്ടുകൾ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്താ എപ്പോഴും നമ്മളൊരു ബിസിനസ് സംരംഭം തുടങ്ങുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഘടകം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അല്ലെ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്താ സോഷ്യൽ പ്രോസസ് എന്ന് പറയും കേട്ടോ നമ്മുടെ എന്താ ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സോഷ്യൽ പ്രോസസ് ആണ് ഓക്കെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്ലസ് ടുവിലും ബി ഡിഗ്രി ലെവലിലൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ളതാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ അതിന്റെ മീനിങ് ഒന്നും എഴുതാത്ത നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് സോഷ്യൽ പ്രോസസ്സ് ദെൻ പർപ്പസ്ഫുൾ പർപ്പസ്ഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അല്ലെ നമുക്ക് ഒരു മാനേജ്മെന്റ് വെറുതെ നമ്മൾ ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെ ആക്ടിവിറ്റി മാനേജ് ചെയ്യുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് പകരം നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് ആ ലക്ഷ്യത്തെ നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ആക്ടിവിറ്റി മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഒരു നാച്ചുറൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പർപ്പസ്ഫുൾ ആണ് അല്ലെ എപ്പോഴും എന്താണ് പർപ്പസ്ഫുൾ നമുക്ക് ഗോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ട് ഒരു ലക്ഷ്യം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അതാണ് അല്ലെ ഒരു കമ്പനി ആണെങ്കിൽ അവർ ഇത്ര യൂണിറ്റ് ഒരു മാസം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം എന്നായിരിക്കും അവരുടെ ലക്ഷ്യം അത് പ്രൊഡ്യൂസ്
then ivrada force in result at the end of the business hour le a business period in the last namukku endu kittu result kittu pakshe le eppozhum namukku endana a force um a result ilum aanu nammada management ne shakti namukku kaanunnathu adinde adakkulla time la namukku idine kaanan kazhiyilla idana management nu parayal intangible aanu nu parayunnathu then adutha coordination coordination nu parayal le ulichu kooda pattathu oru nature aanu thirchayittu nammal oru activity manage cheyumbol avare endana coordination le coordination aanu namukku vendathu idellam work gal ellam oru kudakke nu parayna pole le oru vichi irunnu work cheyidengil maatrame namukku undullu aa work successful aayittu thangirum adagondu namukku idu endu paraya coordination namukku avare undu coordination aanu idinte basic aayittulla then adutha the ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അല്ലെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇപ്പോഴും നമുക്കൊരു ആവശ്യമുള്ളതാണ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വർഷവും എല്ലാ വർഷവും എല്ലാ അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് അല്ലെ ഇയറും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരേപോലെ നമുക്ക് ആവണം എന്നില്ല പല സമയത്തും പല സാഹചര്യങ്ങളായിരിക്കും നമുക്ക് വരിക ഒരു മാനേജറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ് എപ്പോഴും എല്ലാ ചേഞ്ചസുകളും നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെ അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മാനേജർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കണം അല്ലെ ചിലപ്പോ നമ്മൾ പഠിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ സിറ്റുവേഷൻ വരെ നമുക്ക് വരും അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ രൂപീകരിക്കാനുമുള്ള ഒരു ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അയാൾ കൊണ്ടുവരണം ഓക്കെ അതാണ് ഈ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഒരു മാനേജ്മെന്റിന് എപ്പോഴും ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്തൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ആണ് അല്ലെ എപ്പോഴും ദ പ്ലാൻ അല്ലെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്താണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ചെയ്യണം അല്ലെ എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അല്ലെ വാട്ട് ടു ഡു ഹൗ ടു ഡു വെൻ ടു ഡു ഇപ്പൊ അത് ചെയ്യണം എങ്ങനെ അത് ചെയ്യണം ഒക്കെ കുറിച്ചിട്ട് എപ്പോഴും എന്താണ് ഓരോരോ പിരീഡ് ഡേ ടു ഡേ അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും അവരെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം എല്ലാ മേഖലയെ കുറിച്ചും ദ ലാസ്റ്റ് ഇസ് ഡയനാമിക് ഫംഗ്ഷൻ ഡയനാമിക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ റിജിൻ വൺ അല്ലെ ഇറ്റ്സ് അല്ലെ അഡോപ്റ്റ് എന്താണ് എപ്പോഴും ചേഞ്ചസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിലാണ് എക്സിസ്റ്റഡ് ആയിരിക്കുന്നത് സൊസൈറ്റി എപ്പോഴും എന്താണ് അല്ലെ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കണം അല്ലെ ഈ പോളിസി തന്നെ നമ്മൾ രണ്ടു മൂന്ന് വർഷം നമ്മൾ പാലിക്കും എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻ മാറാം അതിനനുസരിച്ചിട്ട് എന്ത് വേണം നമുക്ക് നമ്മുടെ ചേഞ്ചസ് നമ്മുടെ പോളിസി മാറ്റേണ്ടി വരും അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് എന്താണ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡയനാമിക് ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് പറയാം കേട്ടോ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തപ്പെടില്ല മാറ്റങ്ങൾ വരുന്ന ഒരു ധർമ്മമാണ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ ധർമ്മം അപ്പതാണ് നാച്ചുറൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് യൂണിവേഴ്സാലിറ്റി സോഷ്യൽ പ്രോസസ് പർപ്പസ്ഫുൾ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ കോർഡിനേഷൻ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഡയനാമിക് ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെ എല്ലാ മേഖലയിലും അപ്ലിക്കബിൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് യൂണിവേഴ്സാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും സൊസൈറ്റിയുമായിട്ട് ലിങ്ക് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത് അത് മീൻസ് ജനങ്ങളുമായിട്ട് അല്ലെ പീപ്പിളുമായിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സോഷ്യൽ പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് പർപ്പസ്ഫുൾ അല്ലെ നമുക്ക് ഒരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടാകാതെ ഒരു ബിസിനസ്സും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് മേഖലയും ഒരു മാനേജ്മെന്റ് നടത്തില്ല ദെൻ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ നമുക്ക് ഇതേ ഒരു പക്ഷെ കാണാനോ സ്പർശിക്കാനോ കഴിയാത്തില്ല ഇൻവിസിബിൾ ആയിരിക്കാം ഇൻടാഞ്ചിബിൾ ആയിരിക്കും കോർഡിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് എസെൻഷ്യൽ എലമെന്റ് ആണ് കോർഡിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഒരു മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ കോർഡിനേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ ഒരാൾ പോലും എതിരെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്താണ് സക്സസ് ആയിട്ട് ഒരു മാനേജ്മെന്റ് കാഴ്ചവെക്കാൻ കഴിയില്ല തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ എന്ത് വേണം ഒരു കോർഡിനേഷൻ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരണം അല്ലെ എല്ലാവർക്കും സെയിം ഒബ്ജക്റ്റീവ് എല്ലാവരും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടെ മാത്രമാണെങ്കിലാണ് അവിടെ കോർഡിനേഷൻ അതാണ് മാനേജ്മെന്റ് ദെൻ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അല്ലെ എപ്പോഴും മാനേജ്മെന്റ് സൈഡിൽ നിന്നും ഒരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെ ഏത് സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിലും ഏത് കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിലും അവരുടേതായിട്ടുള്ള പുതിയ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ അവർ രൂപീകരിച്ചിരിക്കണം ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ദെൻ ലാസ്റ്റ് ഇസ് ഡയനാമിക് ഫംഗ്ഷൻ ഡയനാമിക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അല്ലെ എപ്പോഴും എന്താണ് ചേഞ്ചസ് വന്നുകൊണ്ടേയ
എന്തുവേണം അല്ലെ അതിനൊരു കണക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണം അതാണ് അത് എങ്ങനെ പോകണം എത്രത്തോളം പോകണം എന്നതാണ് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ അതാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നാണ് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എഫക്റ്റീവ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റ് എൻഷുവർ ദർ ആർ എയ്ഡ് ആർ ഫെയർ റിട്ടേൺസ് ടു സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ പ്രോപ്പർ എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെന്റ് ആൻഡ് ലേ ഡൗൺ ക്യാപിറ്റൽ ഒപ്റ്റിമൽ ക്യാപിറ്റൽ അല്ലെ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമ്മുടെ ഫണ്ട് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫണ്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫെയർ റിട്ടേൺ ആയിട്ട് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് നമ്മുടെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിന്റെ റിട്ടേൺസ് കൊടുക്കുക അല്ലെ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റ് എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫണ്ട് അത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക അല്ലെ എവിടെ നമുക്ക് നമ്മൾക്ക് ചില പല ലാബിലിറ്റീസുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻകംസുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ഇൻകം ആണെങ്കിലും അല്ലെ നമ്മുടെ ഔട്ട് ഫ്ലോ ആണെങ്കിലും ഇൻഫ്ലോ ആണെങ്കിലും രണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാം വേണ്ട രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഫണ്ടിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഫണ്ടിന്റെ മാനേജ്മെന്റ് ആണ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ് മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അല്ലെ മാനേജ്മെന്റിന്റെ പല ഫങ്ഷൻസുകളും പ്ലാനിങ്ങും ഓർഗനൈസിങ്ങും ഡയറക്ടിങ്ങും കൺട്രോളിങ്ങും ഒക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അല്ലെ അതായത് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക അവിടെ അവരുടെ നീഡ്സ് ആൻഡ് വാണ്ട്സ് എന്താണെന്ന് അന്വേഷിക്കുക അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അല്ലെ എന്താണ് അവിടെ മാർക്കറ്റ് ഇന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അവരുടെ ആഗ്രഹം എന്താണെന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് അത് അതേപോലെ നമുക്ക് എന്താണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മാർക്കറ്റിൽ മാർക്കറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ഈ മാർക്കറ്റിലെ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ധർമ്മം അല്ലെ നമ്മുടെ ഈ ഫങ്ഷൻസുകൾ എല്ലാം എന്താണ് വേണ്ട രീതിയിൽ മാനേജ് ചെയ്യുന്നതാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ So, manage, marketing management ensures that available resources are properly utilized and the best possible customers are achieved. Our resources are not utilized in a way, but we can't do it in a way. We can't do it in a way, but we can't do it in a way, but we can't do it in a way. Then, what is personal management? What is personal management? മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് പേഴ്സൺ അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് മാർക്കറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് ഫിനാൻസ് അത്രേ ഉള്ളൂ ഈ മേഖലയിലെ നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഈ മാനേജിംഗ് ഫങ്ഷൻസുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അത് അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പേഴ്സണൽ ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് As as name suggests, deals with the persons or individuals. Like, as we know, the term is like, term person management is എന്താണ് മാനേജ് ദി or management of individuals or persons vyaktigalde management aanu uh, kada it includes the recruitment transfer termination welfare and social security of employees namada or person management nu parayan namada staffing aanu uddeshikkunnathu അല്ലെ ഇപ്പൊ സ്റ്റാഫിംഗിലെ പ്രോസസ്സുകളൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിലുള്ള എംപ്ലോയീസ് ആണെങ്കിലും സൊസൈറ്റിയിലുള്ള ആളുകൾ ആണെങ്കിലും അവരൊക്കെ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ എന്താണ് ഒരു കോർഡിനേഷനിലൂടെ കൊണ്ടുപോകണം ഒരു സ്റ്റാഫിന് നമ്മൾ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നടത്തേണ്ടി വരും ഇന്റർവ്യൂ നടത്തേണ്ടി വരും പ്ലേസ്മെന്റ് നടത്തേണ്ടി വരും അല്ലെ ഇതൊക്കെ നടത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ പേഴ്സണൽസ് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെ നമ്മളവിടെ മാനേജ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സൊസൈറ്റി ആയിക്കോട്ടെ സൊസൈറ്റിയുടെ വെൽഫെയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒക്കെ എന്താണ് വ്യക്തികളെ നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദിസ് ആസ്പെക്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ഇസ് എക്സ്ട്രീംലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആസ് എംപ്ലോയീസ് ഫ്രോം ടീംസ് ആൻഡ് ടേം
drive an organization goals individual productivity also contribute to overall efficiency without attending to employee needs and wants and organization is likely to struggle namge epolum endana individuals ne manage cheyanengilum nammada customers ne manage cheyana customers ne pratheechu karyangal aanu nengile oru customer ayum nammude vendor reethiyil manage cheyittillengil customer oru individual aanu vende reethiyil manage cheyittillengil nammal struggle edukkeni varu alle namaku aa oru society il nilanalippu nu parna സ്ട്രഗിളാ അല്ലെ സ്ട്രഗിൾ എടുക്കേണ്ടി വരും തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പറയുന്ന രണ്ട് സൊസൈറ്റി ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എംപ്ലോയീസ് ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് എന്ത് വേണം അവിടെ നിന്ന് വേണ്ട രീതിയിൽ മാനേജ്മെന്റ് വേണം അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെന്റ് നെക്സ്റ്റ് സ്കോപ്പ് ഈസ് പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജ്മെന്റ് എന്താണ് പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജ്മെന്റ് അല്ലെ പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് പല ആക്ടിവിറ്റികൾ ഉണ്ടോ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് റെഫേഴ്സ് ദി പ്രോസസ് ഓഫ് ക്രിയേറ്റിംഗ് യൂട്ടിലിറ്റീസ് when you convert a raw material into finished product and oversee the planning and regulation you are engaging in production management without the production there is any finished goods or service without an organization cannot generate interest of the profit appo parnu varunna endana or production la engena nu namaku manage cheyyanadu തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് റോ പ്രോസസ്സിംഗ് അല്ലെ പ്രോസസ്സിങ്ങിലൂടെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ഫിനിഷ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കി മാറ്റുന്നത് ദെൻ പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെ എന്താണ് റോ മെറ്റീരിയൽ നിന്നും കൺവേർട്ടർ ആയിട്ട് ഫിനിഷ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ കുറെ പ്രോസസ്സുകൾ നടക്കും അല്ലെ അത് ഫിനിഷ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആകുന്നത് വരെ നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ രീതിയിൽ കുറെ മാനേജ്മെന്റ് ആക്ടിവിറ്റികൾ ഉണ്ട് അല്ലെ അത് സക്സസ്ഫുൾ ആയി കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ നല്ല രീതിയിൽ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണം അല്ലെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ആ റോ മെറ്റീരിയൽ ഫിനിഷ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആകുന്നത് വരെയുള്ള ആ മാനേജ്മെന്റ് ആണ് അല്ലെ ആ ആക്ടിവിറ്റി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ോട്ട് ഓഫ് വർക്ക് അല്ലെ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് വരെ സംഭവിക്കുന്ന ഏരിയ ആണ് ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജ്മെന്റ് വേണ്ട രീതിയിൽ എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് എന്താണ് അവിടെ ആ ഒരു രീതിയിൽ ആ നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ മുടക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ റോ മെറ്റീരിയൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വേസ്റ്റേജും കൂടാതെ നമുക്ക് ഫിനിഷ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ അവിടെയും നമുക്ക് എന്താണ് നല്ല രീതിയിൽ കൺട്രോളിങ് കൊണ്ടുവരണം കൺട്രോളിങ്ങും കോർഡിനേറ്റിങ്ങും അല്ല ഡയറക്റ്റിങ്ങും പ്ലാനിങ്ങും ഒക്കെ നമുക്ക് അവിടെ വേണം അതുകൊണ്ടാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജ്മെന്റ് ഇപ്പൊ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന കൺസെപ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷനിലും നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്നു അല്ലെ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അല്ലെ ആക്ടിവിറ്റിയെ നമ്മൾ എന്താണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതാണ് ആളുകളിലൂടെ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന മേഖലയിലും നമ്മളിത് അപ്ലൈ ചെയ്തു ലാസ്റ്റ് ഇസ് ഓഫീസ് മാനേജ്മെന്റ് തീർച്ചയായിട്ടും ഓഫീസ് ആക്ടിവിറ്റിയെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെ ആക്ടിവിറ്റീസ് വേണ്ട രീതിയിൽ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് ഓഫീസ് മാനേജ്മെന്റ് അപ്പൊ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഫീസുകളിലും ആവശ്യമാണ് അല്ലെ എന്താണ് ദിസ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഈ കൺട്രോളിംഗ് ആൻഡ് കോർഡിനേറ്റിംഗ് ഓൾ ഓഫീസ് ആക്ടിവിറ്റി ടു അച്ചീവ് ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഗോൾസ് ആൻഡ് ടാർഗറ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എഫിഷ്യൻസി ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ബിസിനസ് significantly the more organized the departments are the responsibilities are the more effective in organization le we have a good business organization kondu varanam ennengil namukku endana aaru namukku success aakkanadu allengil nalla reethiyile venda reethiyile coordinate cheythu munnotu kondu povanadu nammude office aanu le appo office le activities le administration work ivirudu le production work ivirudu agana nammude endana ee pala department gulu le functions gulu okku olichittu mottathilana nammude office ennu parayanadu ഈ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റിയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് വേണ്ട രീതിയിൽ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെ ഓഫീസിലെ ആക്ടിവിറ്റി വേണ്ട രീതിയിൽ മാനേജ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓഫീസ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ സ്കോപ്പ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് എന്താണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മാനേജ്മെന്റ് എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ഏതെല്ലാം മേഖലയിലാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അതെന്താണ് ഫിനാൻസ് മേഖലയിൽ ഫണ്ടിനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാഷിന്റെ ഇൻഫ്ലോയും ഔട്ട്ഫ്ലോയും അല്ലെ എവിടേക്ക് നമ്മൾ ഇത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് നല്ല രീതിയിൽ റിട്ടേൺസ് കൊടുക്കുന്ന അല്ലെ റിട്ടേൺസ് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫണ്ട് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ സൂക്ഷിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യണം അതിന്റെ മാനേജ്മെന്റ് ആണ് ഫണ്ടിന്റെ മാനേജ്മെന്റ് ആണ് ഫിനാൻസ് മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുകയും അവരുടെ നീഡ്സ് ആൻഡ് വാണ്ട്സു
എന്താണ് ഓഫീസ് എംപ്ലോയീസ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ അല്ലെ നമ്മുടെ സ്റ്റാഫിംഗ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് അവിടെ കഴിയുള്ളൂ തീർച്ചയായിട്ടും എന്താണ് ഈ എംപ്ലോയീസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മാനേജ്മെന്റ് ചെയ്യുന്ന മാനേജ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രൊഡ്യൂ പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് റോ മെറ്റീരിയൽ ആയി മേടിച്ച് അത് ഫിനിഷ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും ആക്ടിവിറ്റീസുകളും ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ആക്ടിവിറ്റിയെ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ പ്രൊഡ്യൂ പ്രൊഡക്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ മാനേജ്മെന്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ അതിന് ഓഫീസ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഫീസിലെ പല ആക്ടിവിറ്റികളും ഈ ആക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ എന്താണ് ഒന്നും വേണ്ട നമുക്ക് ചില മെയിൻ്റനൻസുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓഫീസ് എക്യുപ്മെന്റ്സുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ ക്ലീനിങ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ എന്താണ് മാനേജ്മെന്റ് അപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ ഓഫീസ് ഒന്ന് മാനേജ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാനേജിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഓഫീസ് മാനേജ്മെന്റ് ഇത്രയാണ് സ്കോപ്പ് നാച്ചുറൽ ആൻഡ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഫംഗ്ഷണൽ ഏരിയാസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ഏതൊക്കെ മേഖലകളിലാണ് നമ്മുടെ മാനേജ്മെന്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അവരുടെ ധർമ്മങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം ഒന്നാമത് പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജ്മെന്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഏഴ് ഏഴ് ഫംഗ്ഷണൽ ഏരിയാസുകളുണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജ്മെന്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെന്റ് ഓഫീസ് മാനേജ്മെന്റ് മെറ്റീരിയൽ മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് കസ്റ്റമർ റിലേഷൻഷിപ്പ് മാനേജ്മെന്റ് ഇത്രയും മാനേജ്മെന്റ് ഏരിയാസുകളാണ് നമ്മൾ ഉള്ളത് അതിൽ ആദ്യത്തത് പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജ്മെന്റ് എന്താണ് പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെ നമുക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജ്മെന്റ് നമുക്ക് ഓപ്പറേഷൻ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയും അല്ലെ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാനേജ്മെന്റ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ ആണ് പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജ്മെന്റ് എന്നാലേ നമുക്ക് സെയിൽസ് അതിലൂടെ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെ നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ ഏരിയ ആണ് പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവിടെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജ്മെന്റ് ഇവിടൊക്കെ നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റികളാണ് കേട്ടോ ആ പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജ്മെന്റ് എന്തത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെ ഒരൊറ്റ ടേം അല്ല അതിനകത്ത് പല ആക്ടിവിറ്റീസുകളും വരുന്നുണ്ട് എന്താണ് ആ ആക്ടിവിറ്റി ലൊക്കേഷൻ ആൻഡ് ലേ ഔട്ട് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് അല്ലെ പ്ലാന്റും ബിൽഡിങ്ങിന്റെയും ലൊക്കേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ലേ ഔട്ട് ചെയ്യുക എന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ ദൻ ഡിസൈനിങ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുക ദൻ എന്താണ് പർച്ചേസ് ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് ദി മെറ്റീരിയൽ ഡിസൈൻ ചെയ്ത പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണ്ട മെറ്റീരിയൽസുകളും അല്ലെ അതുപോലെ റോ മെറ്റീരിയൽസുകൾ നമ്മൾ ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്നോ സപ്ലൈസിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും പർച്ചേസ് ചെയ്യുക പ്ലാനിങ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓപ്പറേഷൻസ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്ലാൻ ചെയ്യുക അല്ലെ പ്ലാനിങ്ങുകൾ കണ്ടെത്തുക അതേപോലെ തന്നെ അത് കൺട്രോളിംഗ് പ്രോസസ്സുകൾ നടത്താനുള്ള നടപടികൾ എടുക്കുക ഇതിന്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് പ്ലാനിങ് ആൻഡ് പ്ലാനിങ് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് പ്ലാനിങ് ആൻഡ് കൺട്രോളിംഗ് ഓഫ് ദി ഓപ്പറേഷൻസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓപ്പറേഷൻ ഓപ്പറേഷൻസ് റിപ്പയേഴ്സ് ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് ഇൻവെൻറ്ററി കൺട്രോള് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോള് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി ടു ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് വർക്ക് അനാലിസിസ് ആൻഡ് ലിസ്റ്റിംഗ് ടൈം ആൻഡ് മോഷൻ സ്റ്റഡി ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് പ്രൊസീജിയർ ഫോർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇതൊക്കെയാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജ്മെന്റ് എന്നതിൽ വരുന്ന ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെ നമ്മൾ ഈ എല്ലാം ആക്ടിവിറ്റി പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു റോ മെറ്റീരിയൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്തത് ഫിനിഷ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കി മാറ്റുന്നതിൽ പലതരത്തിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റികൾ വരുന്നുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ സ്കോപ്പിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജ്മെന്റിൽ അല്ലെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ ഏരിയ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ ഏരിയ മാനേജ്മെന്റിൽ ഈ പറയുന്ന റിപ്പയേഴ്സ് മുതൽ അല്ലെ സ്റ്റാർട്ടിങ് മുതൽ ബിൽഡിംഗ് പ്ലാൻസും ലൊക്കേഷൻസ്
then taking the investment decisions like investment decisions we have to do the capital budgeting decisions we have to do the investment 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 decisions that's why we have to do the inflow of funds we have to do the company we have to do the investment decisions Ingatnya, ekstra returns, leh, pada malam ekstra risk kita, kita memang ekstra returns itu, adanya aspek itu macam kita, nalar itu investment decision ni juga. Atau itu financial management ni leh, activity ana. Then budgetary control, determining cost of each sources of capital, proper utilisation of fund, working capital management, ensuring fair return to the investors. Coordinating the various departmental financial needs, preparation, analysis, and interpretation of the financial statement, negotiating for outside financing, determinations of dividend policy. Itreyana financial management and the term le verna activity. Tough term alla our function tough management the functions le verna activities galana. Ida allam namlal nalladi dehle procedure and such itre cheyum parana namu gedu vitam dehle namlero. Financial management ni, kalau tu, terayaan nama activity. Tapi, mana ada sendiri kan? Ia activity sih dah leh, nama tu financial management ni, ada, ada yang marketing management ni, ada, nama tu parah yang baru. Tu management ni, fund. The next is marketing management. Marketing management ni, tu orang ni ada ada, ada tu, ada yang, nama tu parah ni discuss sih itu, ada customer sih ada ni, pergi sih juga, vendor ni dia produk tu produce sih itu baru juga. Tu kaya ni, nama tu leh. Ini orang tu kuri pergi semua ni activity ni, ada kaya ni orang pergi semua juga. Identifying and assessing the needs of the customers. Customers teri cari. Abang tu awal sih ni, ada ada orang tu leh jadi. Ada orang orang nama tu activity. Planning and developing suitable products and services. Abang tu awal sih ni, orang tu abang tu kaya ni produk tu leh develop niya. Plan je, setting appropriate price. Develop je itu produk ini, vendor ni dia rela affordable lah, customer sini tangan kerja ni bilan disiplin dia. Then selecting the channels of distribution. Ini tu distribution channels yang kami use ya. Like, beberapa tarikh tu lah channel ni kalau kami kena je ya. Like, one way, two way, three way, kami kalau orang ni kalau wholesaler ni cipta, orang ni agent ni kalau cipta. Penda ini kalau kami ada channels, kami choose ya. Kami ini lah tu, kami orang ni kerja ni je ya. Then marketing the market, making the market strategies. Market tu barat tu strategies ni kalau kau tu beri. Like, kami kalau kita high competitors ni tu beri ni kalau kita main di tu, kami high demand tu kita main di tu. Bisnes saya tu ubi kerja kita barat tarikh tu lah. Strategi segala ni ada. Ini juga develop pun jadi dia ada. Ada tu. Ada mana market making the market strategi tu. Then choosing the appropriate marketing mix. Like product price, place, promotion. Ada barang kalau nama kita ini ada. Like nama kita market mix segala ni. Kita ada ni lada. Bandar ini lada utilize ini. Choose ini. Conducting marketing surveys at a regular interval. Nampak ini customer sendiri needs identify siapa yang akan engkau market. Nampak le poor mende siapa nak survey nanti. Market lu orang nampak le survey nanti. Engkau matra me nampak le itu lolo. Nalal ni dia lala customer sendiri nampak le itu lolo. Abang le satisfy. Le abang le needs nampak le satisfy siapa yang beli. Padahal ni ada nampak le regular interval ni lala nampak le mende siapa nak. Nampak le tudar siapa itu customer sendiri le orang survey nanti. Lah, ini adalah anak customer saya yang asyik. Ia pada ini adalah anak kerja mereka lada. Turut cerai itu orang asal. Tapi yang ada marketing management. Nampol itu turut munda ini adalah parmi itu lada. Nampol scope pun ada. Ceri ceri lada. Ia berada kita apply cia mereka lada. Adanya untuk kuli lada function saya itu nampol kita lepas. Ia adalah ye. Then personal management. Personal management itu orang yang lada ada. Lada. Nampol scope pun ada. Cerai itu ni adalah personal management. Orangnya leh, leh betul na activity yang dekik ana human resource management dah. Tapi cara mana ni ana? Adem staffing ni, nampol pergi jila korai point ni kalender manpower planning, recruitment, selection, placement, leh training and development of employees, orientation of employees. Ini semua ni orang personal management leh betul na activity kala. Tapi ini semua mana ada ni leh? And the key another little activities are manpower planning, recruitment of employees, selection of employees, training and development of employees, orientation of employees, compensation, promotion and transfer of the employees, motivation of employees, stress management of the employees, ensuring proper communication among the employees, 
supervision of the employees, ensuring health, welfare and safety measures adopted for the employees, controlling the performance of the employee, job evaluation, job description. Three. Our staffing and the chapter, we have all the points of personal management. We have to manage all the procedures and manage the coordinated procedures and the personal management. Last one. Last is office management. Office management is an office activities. Maintaining and keeping the record. Record is an office. Developing efficient system of communication. We have to develop a good communication system. Development of labor saving devices. Labor saving devices are used. Then in the development of time and labor saving devices. Establishing cordial relation between all sections of enterprises. Our department, office management is used. There are many departments in the department. Production, Sales, Purchase, Finance, Market, Research We have a lot of departments Now we have a lot of coordination We have a lot of office management We have a lot of coordination We have a lot of coordination We have a lot of coordination Keeping up to date system of accounting We have a lot of system of accounting We have a lot of office management Then material management Material management is done Determination of requirement of material. We have to do the production of material. We have to do the material of material management. We have to do the material of material management. We have to do the determination of requirement of material. Then selection of sources of supply. What sources are we using? What sources are we using? What sources are we using? Then purchasing of right quantity of material right time. Like, correct time is not like, we have levels to keep it. Minimum level or maximum level. Okay. But correct time is the material purchase. Correct time is the order. Then, purchasing the right quantity of material. Right time from the right place at the right time. Like, Shariyaya Samayitha, Shariyaya Salatha, Shariyaya Quantity Lala Materials to order. Then at the storage and preservation of the material. We have to do the storage in the warehouse. We have to do the production in the warehouse. We have to do the production in the warehouse. We have to do the storage of the material. Then proper material handling. We have to do the material in the warehouse. Then we have to do the inventory control. We have to do the inventory control. Controlling of materials, le. Jadi, kalau kita pada zaman itu lelal agul ini naik ke, le. Jadi, kalau vendor ini dia lelal dana waste aga, alanggil, kan? Kita capital loss tu beran chance lah. Boleh beli kita orang material, ada tiga mandor useful aik ke, mana lelal cindai ke mana, kita lelak nak tak. Adanya ane inventory control ni tu barang. Adanya vendor kita, kita orang level tu kita fix sendiri tu lah, le. Levels of inventory in the minimum level, maximum level, reorder level, danger level, average level. Control in the bar room. Then determining materials levels. Now, materials levels are determined. Inventory in the bar room. Determining materials levels. Minimum level is under, maximum level is under. Minimum level is under, we have to go to the next material. Maximum level itu mana yang ada lagi? Adik ini mobil lagi kita ambil material lori kita store yang mana dia? Le, orang average level itu. Tanah material level itu mana? The last is customer relation management. Customer relationship management itu mana? Le, identification of market, collecting and storing the data related to market, establishing proper communication channel with the customers, analyzing the sales data, personalizing the interaction with the customer. ले कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट देना वाला क्या है नमक नाले रो ले कस्टमर्स को मार्ट नमक ये प्रोडक्शन आने के लिए फिनैंसिंग आने के लिए कि इंटरनल आइटम ये रहता है आदरी पॉर्न में नमक केंद्र ले कस्टमर्स को मार्ट चले रिलेशनशिप को मेंटेन चाहिए तो जैसे तो आर रिलेशनशिप पाने वाले नमले पारे ही नहीं हैं इन्दा आना the art of managing the organization relationship with the customers and the prospective client or opposed to customer relationship नमले client वाले नमले नाले रो रिलेशन देख क्या नहीं लाइक client वाले नाले रो रिलेशन लाना नमले कोण्टे बोलते देंगे अधिन यार नमले customer relationship management देखना 
തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ സക്സസ് അല്ലെ നമ്മുടെ സക്സസിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിനുമായിട്ട് നമ്മളൊരു റിലേഷൻ ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഇവരുമായിട്ട് നല്ല രീതിയിലുള്ള റിലേഷൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക അതാണ് കസ്റ്റമർ റിലേഷൻഷിപ്പ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഫങ്ഷണൽ ഏരിയാസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ അല്ലെ ആ ഏഴ് മാനേജ്മെന്റ് ആണ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് കസ്റ്റമർ റിലേഷൻഷിപ്പ് മാനേജ്മെന്റ് ദൻ എന്താ മെറ്റീരിയൽ മാനേജ്മെന്റ് ഓഫീസ് മാനേജ്മെന്റ് പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെന്റ് അല്ലെ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ ഏരിയാസ് അപ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഏരിയാസ് മാത്രമല്ല അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസുകളാണ് വരുന്നത് അല്ലെ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മാനേജ്മെന്റിന്റെ അകത്ത് മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് ഫണ്ട് ആണെങ്കിലും അല്ലെ ഒരു ബാക്കി മാത്രം നമുക്ക് ഒതുക്കാനുള്ളതല്ല നമുക്ക് എന്തുണ്ട് അതിനകത്ത് കുറെ ആക്ടിവിറ്റികൾ വരുന്നത് ഈ ആക്ടിവിറ്റീസുകളാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇനി എന്താണ് മാനേജ്മെന്റ് റോൾസ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് സ്കിൽസ് എന്താ എന്തൊക്കെയാണ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ റോളുകൾ അല്ലെ പല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പല ഫീൽഡിലും അവർക്ക് എന്താണ് പലതരത്തിലുള്ള റോളുകൾ അവിടെ എടുക്കേണ്ടത് അല്ലെ അപ്പൊ ആ റോൾസിനെ നമ്മൾ മൂന്നായിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇൻഫർമേഷണൽ റോള് ഇന്റർപേഴ്സണൽ റോള് ഇൻഫർമേഷണൽ റോള് ആൻഡ് ഡിസിഷണൽ റോള് അല്ലെ മാനേജ്മെന്റ് ഈ മൂന്ന് മേഖലയിലും എന്താണ് അവരുടെ റോള് അല്ലെ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇന്റർപേഴ്സണൽ റോള് എന്താണ് ഫിഗർ ഹെഡ് റോള് ലൈസൺ റോള് ലീഡർ റോൾ അങ്ങനെ മൂന്ന് റോൾസുകളാണ് ഇന്റർപേഴ്സണൽ റോൾസ് വരുന്നത് ഓക്കെ അവിടെ പി ഡി എഫിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഇന്റർപേഴ്സണൽ റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലെ ദ ഇന്റർപേഴ്സണൽ റോൾ ലിങ്ക് ഓൾ മാനേജീരിയൽ വർക്ക് ടുഗദർ അല്ലെ ദ ത്രീ ഇന്റർപേഴ്സണൽ റോൾസ് ആർ ഫിഗർ ഹെഡ് റോൾ ലൈസൺ റോൾ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ലീഡർ റോൾ എന്താണ് ഫിഗർ റോൾ അല്ലെ The manager represents the organization in all matters of the formalities. We have to say management in the same way. We have to say that we have to say formal act. We have to introduce management in the same way. We have to introduce management in the same way. That's why the top level manager represents the company legally and socially to those outside the, of the organization. ഒരു പുറമെയുള്ളൊരു ആളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു മാനേജർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള ഒരു മാനേജ്മെന്റിന്റെ എല്ലാ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ലീഗലി അവരൊന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെ അതുമല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർവൈസർ റെപ്രസെന്റ് ദി വർക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ടു ഹയർ മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് ഹയർ മാനേജ്മെന്റ് ടു ദി വർക്ക് ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെ ഒരു സൂപ്പർവൈസർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് വർക്ക് ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെ റെപ്രസെന്റ് ദി വർക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ടു ഹയർ മാനേജ്മെന്റ് അല്ലെ എന്തായാലും നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു റോൾ ഉണ്ട് അല്ലെ ടോപ്പ് ലെവൽ ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ മാനേജ്മെന്റ് ആണെങ്കിലും സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർ മാനേജ്മെന്റിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇപ്പൊ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിലും മറ്റെന്തെങ്കിലും വർക്ക് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ മാനേജ്മെന്റ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവരെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഒരു ഔട്ട്സൈഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവര് ലീഗലി അത് പറയുന്നു അപ്പൊ ആ റോള് നിർവഹിക്കുന്നതാണ് ഒരു ഡിസിഷൻ ആയിക്കോട്ടെ ഒരു പ്ലാനിങ് ആയിക്കോട്ടെ പുതിയ പോളിസി ആയിക്കോട്ടെ ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ എന്താണ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നത് ആ റോളാണ് ഈ മൂന്ന് കൂട്ടുകൾ അല്ലെ ആര് ഏത് സ്റ്റാഫുകളാണെങ്കിലും അവർ എടുക്കുന്ന ഈ റോളിനെയാണ് ഫിഗർ ഹെഡ് റോള് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഫിഗർ ഹെഡ് റോള് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് എന്താണ് റോൾസുകൾ എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി കേട്ടോ ലൈസൻസ് റോൾസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ദ മാനേജർ ഇന്ററാക്ട് വിത്ത് പീസ് ആൻഡ് പീപ്പിൾ ഔട്ട് സൈഡ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ദ ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജേഴ്സ് യൂസേഴ്സ് ലൈസൻസ് റോൾ ടു ഗെയിൻ ഫേവേഴ്സ് ആൻഡ് ആൻഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ വൈ ദി സൂപ്പർവൈസർ യൂസ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദി റൂട്ടീൻ ഫോർ വർക്ക് ഇത് നമ്മൾ ഒരു ഇന്ററാക്ഷനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെ അതായത് മാനേജേഴ്സ് എന്താണ് നമ്മുടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണെങ്കിലും അവരുമായിട്ട് എന്തുണ്ട് അല്ലെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് ആരെ ആയിട്ടുമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തുണ്ട് അവർ ഇന്ററാക്ഷൻ വരുത്തുന്നത് അല്ലെ ആ ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റോളിനെയാണ് ലൈസൻസ
ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ മാനേജറും എംപ്ലോയീസും നമ്മളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ലീഡർ റോൾ അതാണ് ഇൻ്റർ പേഴ്സണൽ റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫോർമേഷൻ റോൾസ് ഉണ്ട് മോണിറ്റർ റോൾ ഡിസമിനേറ്റഡ് റോൾ ആൻഡ് സ്പോക്സ് പേഴ്സൺസ് റോൾസ് അല്ലേ എന്തൊക്കെയാണ് മോണിറ്റർ റോൾ മോണിറ്റർ അല്ലേ മോണിറ്റർ പേര് തന്നെ ഉണ്ട് ദ മാനേജർ റിസീവ്സ് ആൻഡ് കളക്ട് ഇൻഫോർമേഷൻ അബൌട്ട് ദി ഓപ്പറേഷൻസ് ഓഫ് എൻ്റർപ്രൈസസ് ഈ റോൾ പ്രകാരം എന്താണ് മാനേജർ ചെയ്യുന്നത് ഡാറ്റാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന റോൾ ഓക്കെ ഇൻഫർമേഷൻസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന റോൾ അതാണ് എന്ത് മോണിറ്റർ റോൾ എന്ന് പറയും ഡിസമിനേറ്റർ റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡിസമിനേറ്റർ റോൾ അല്ലെ ദ മാനേജർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് സ്പെഷ്യൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ ടു ദി ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെ നമ്മുടെ മാനേജ്മെന്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ദ ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജേഴ്സ് റിസീവ്സ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് മോർ ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം പീപ്പിൾ ഔട്ട്സൈഡ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ദാൻ സൂപ്പർവൈസ് സൂപ്പർവൈസേഴ്സിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഔട്ട്സൈഡേഴ്സ് എന്താണ് നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് നമ്മൾ ഔട്ട്സൈഡിൽ നിന്നും കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് തരും അല്ലെ അപ്പൊ ഇൻഫർമേഷൻസ് പാസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ളതാണ് അല്ലെ ഡിസമിനേറ്റഡ് റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ലാസ്റ്റ് പണി സ്പോക്സ് മീറ്റ് അല്ലെ സ്പോക്ക് പേഴ്സൺ റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദ മാനേജർ ഡിസമിനേറ്റ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ ടു ദി എൻഡ് നമ്മളെന്താണ് ഒരു മാനേജ്മെന്റുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻസും നമ്മൾ ആർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ ബിസിനസ് എൻവിറോൺമെന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് ബിസിനസ് എൻവിറോൺമെന്റ് പല കളക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് അല്ലെ ചിലപ്പോൾ അത് പല എക്സ്റ്റേണൽ ആയിരിക്കാം അല്ലെ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളായിരിക്കാം അവർക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ദസ് ദ ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജേഴ്സ് ഇസ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി എക്സ്പേർട്സ് വൈ ദ സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് ഇസ് ഇറ്റ്സ് യൂണിറ്റ് ഓൺ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇത്രയാണ് രണ്ട് റോൾസുകൾ ഇന്റർ പേഴ്സണൽ ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ റോൾസ് then last decision roles uh, entrepreneurs roles disciplines roles resource allocated roles and last one is the negotiated roles entrepreneur role nu vachana the managerial the manager in, uh, initiate change new project identify new ideas delegate idea responsibility to other okay തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു മാനേജർ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ എന്തായിരിക്കും ഒരു പുതിയ പുതിയ ഐഡിയകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പുതിയ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് അത് ഐഡിയ കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ട റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ആ റോൾ നയിക്കുന്നതിനെയാണ് എൻ്റെക്കുന്ന റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഡിസ്റ്റർബൻസ് റോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അല്ലെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഹാൻഡിൽ റോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലെ പല ക്രൂഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻസുകളും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും the manager deals with the threats to the organization the manager takes corrective action during disputes or crises resolve conflicts among subordinated adopt the environmental crisis management deal in a critical situation like adu ayala endu cheyunnana aa role edukkan cheyunnu handle cheyanu a disturbance handle over resource allocated role nu vachala endana resource allocated role nu parnyala like allocation of her resources the manager decide who get the resources schedule budget set priorities and choose where the organization will apply its efforts okay avaru endu decide edathu evada nokke namukku resources gal kittunnathu idu namukku evada thikkiyana apply cheyyanathu aa decision le avaru avade decision edukkan cheyyu aa applications gulum allocations gulum vaikina role aanu resource allocator role last one is negotiated roles and the negotiated roles in which are the manager negotiates on behalf of the organization like all the negotiations from the employee management we are doing and that is the top level manager makes a decision about the organization as a whole while the supervisor makes decision about her or particular work being done all of them negotiate അല്ലെ ഇപ്പൊ ഒരു ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൊത്തത്തിൽ ആസ് എ ഹോൾ എന്ന രീതിയിൽ മാനേജ്മെന്റിൽ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു സൂപ്പർവൈസർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സിംഗിൾ വർക്ക് യൂണിറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ എന്തായാലും എന്താണ് രണ്ട് കൂട്ടുകൾ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നെഗോസിയേറ്റഡ് റോള് നമുക്ക് അവിടെ കാഴ്ച വയ്ക്കുന്നത് ഇതാണ് ഇത്രയാണ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ റോൾസുകൾ എന്തൊക്കെ റോളുകളാണ് ഒരു മാനേജ്മെന്റ് വഹിക്കുന്നത് അല്ലെ ഇന്റർ പേഴ്സണലാകാം ഫിഗർ ഹെഡ് റോള് ലൂസ് റോള് ലീഡർ റോള് ഇൻഫർമേഷൻ റോൾസുകളാകാം മോണിറ്റർ റോള് ഡിസിമിനേറ്റർ റോള് സ്പോക്സ് പേഴ്സൺ റോൾസ് ദെൻ ഡിസിഷൻ റോളുകളാണെങ്കിൽ അല്ലെ എൻ്റർപ്രണർ റോള് ഡിസബൾസ് ഹാൻഡർ റോള് റിസോഴ്സ് ആരോക്കെ റ
എന്താണ് മാനേജ്മെന്റ് സ്കിൽസ് അല്ലെ നമുക്ക് ഒരു മാനേജ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ മാനേജർ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേക സ്കിൽസുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് മൂന്ന് സ്കില്ലാണ് ടെക്നിക്കൽ സ്കില്ല് ഹ്യൂമൻ സ്കില്ല് കൺസെപ്ഷൻ അല്ലെ ഇതാണ് കൺസെപ്ഷൻ സ്കിൽസ് ടെക്നിക്കൽ സ്കിൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ടെക്നിക്കൽ സ്കിൽസ് റഫേഴ്സ് ദി എബിലിറ്റി ആൻഡ് നോളജ് ഇൻ യൂസിംഗ് ദ എക്യുപ്മെന്റ്സ് ടെക്നിക്സ് ആൻഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ദ പെർഫോമിംഗ് എ സ്പെസിഫിക് ടാസ്ക് ഒരു പ്രത്യേക ടാസ്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടെക്നിക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നോളജി പരമായിട്ടുള്ള അല്ലെ ഒരു എക്യുപ്മെന്റ് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള അത്യാവശ്യം നോളജ് അയാൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ചില കഴിവുകൾ അയാൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ പുതിയ ഒരു സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്നു അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു മെഷീനറി എക്യുപ്മെന്റ്സുകളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അത്യാവശ്യം മാനേജർക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഐഡിയ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും ദീസ് സ്കിൽസ് റിക്വയേഴ്സ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് നോളജ് ആൻഡ് പ്രൊഫിഷ്യൻസി ഇൻ ദ മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് പ്രവർത്തികൾ അല്ലെ എന്താണ് അവർക്ക് അതിന് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നോളജ് ഉണ്ടായിരിക്കും so uh, relative importance of higher levels of the management hierarchy but the most top executive start on the technical skills etto kodu namukku endana top levels la aanu adu okay the technical skill nu parayana endana udheshikkunnathu ninge edu equipment aanengil or pudhi oru system allengil innovative aayittu or idea kondu vannal namukku adu use cheyanu adu upayogikkanulla or technical illa saangedhika paramaayi oru kalivu namukku kaayirikkum അതാണ് ഈ ഒരു ടെക്നിക്കൽ സ്കിൽ ദൻ ഹ്യൂമൻ സ്കിൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹ്യൂമൻ സ്കില് നമുക്ക് ടെക്നിക്കൽ സ്കില്ലോ അല്ലെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കില്ലുകളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിന് പുറമെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉള്ളിൽ അല്ലെ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് പല കഴിവുകളും അല്ലെ അതാണ് ഹ്യൂമൻ സ്കിൽ റഫേഴ്സ് ദി എബിലിറ്റി ഓഫ് മാനേജർ ടു വർക്ക് എഫിഷ്യൻസി വിത്ത് അതർ പീപ്പിൾ ബോത്ത് ആസ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആൻഡ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദി അല്ലെ ഒരു മെമ്പർ എന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ അല്ലെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരു മെമ്പർ എന്ന നിലയിലും ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്ന നിലയിലും ഒരു വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള എന്ത് വേണം ആ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് അയാൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ജനങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ സ്കിൽസ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദി അതർ അല്ലെ അതേഴ്സ് മറ്റുള്ള ജനങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് നമുക്ക് വേണം അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ദർ ആർ റിക്വയർഡ് ടു ബിൽ കോപ്പറേഷൻ ഓഫ് അതേഴ്സ് ആൻഡ് ടു ബിൽഡ് എഫക്റ്റീവ് വർക്ക് ചെയ്യും മറ്റുള്ള കൂട്ടത്തിൽ അല്ലെ എംപ്ലോയീസുമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും അടുത്തതാണ് കൺസെപ്ഷൻ സ്കിൽസ് അല്ലെ കൺസെപ്ഷൻ സ്കിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അല്ലെ ചില കാഴ്ചപ്പാടുകൾ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് ഇറ്റ് ഇമ്പോൾസ് ദി എബിലിറ്റി ടു സീ ദ ഹോൾ ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് ദ ഇന്റർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പാർട്സ് അല്ലെ അതേപോലെ തന്നെ സ്കിൽസ് റഫേഴ്സ് ടു എബിലിറ്റി ടു വിഷ്വലൈസ് ദി എൻറ്റയർ പിക്ചർ ഓർ ടു കൺസിഡർ ഈ സിറ്റുവേഷൻ ഇൻ ടു ടോട്ടലി ടോട്ടാലിറ്റി the skill sells the managers to analyze the environment and to identify the opportunities so ettu kudal le conceptual skill ennu parnjana aa vyakti mottathile le or situation aayikotte aa situation mottathile ayal visualize cheythu kaananulla kadivu adhe pole thana mottathil oru le organization endana ella reethiyilum edu കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും അയാൾക്ക് അതൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവ് അയാൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും അയാൾക്ക് അയാളുടേതായിട്ടുള്ള അല്ലെ മാനേജ്മെന്റ് മാനേജ്മെന്റിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ചില കഴിവുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ കൺസെപ്റ്റൽ സ്കിൽസുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലെ ഇതിന് ശരി ഇതാണ് ഇത് ഇങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് അയാൾക്ക് ഒരു വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ഒരു കഴിവ് അതാണ് കൺസെപ്റ്റൽ സ്കിൽസ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഓരോരോ പോയിന്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പീഡിയ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് മാനേജീരിയൽ സ്കിൽസുകൾ ടെക്നിക്കൽ സ്കിൽസ് ഹ്യൂമൻ സ്കിൽസ് ആൻഡ് കൺസെപ്ഷൻ സ്കിൽസ് ഓ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മാനേജ്മെന്റ് റോൾസ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് സ്കിൽസ് ആൻഡ് മാനേജീരിയൽ സ്കിൽസ് ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു മാനേജ്മെന്റിലെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്ലാനിങ് അല്ലെ മാനേജീരിയൽ ഫങ്ഷൻസുകളാണ് എന്താണ് മാനേജീരിയൽ ഫങ്ഷൻസ് നമ്മൾ തുടക്കം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാനേജ്മെന്റിന് അഞ്ച് ഫങ്ഷൻസുകളാണുള്ളത് ആ ഫങ്ഷൻസുകളാണ് നമ്മൾ ഇനി ലാസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് കുറച്ചൊരു ഈ ഒരു മൂന്ന് എക്സ്ട്രാ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ
So it is the basic function of management. Uh, it deals with the talking of the future course of action and deciding in advance the most appropriate course of action for achievement of the We have to successful procedure and such it predetermined that we have to do the 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 we have to planning we have to planning is necessary we have to do the 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 we the shape and the plan organization is a function. We have to organize the business. We have to do 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 the business. We we have to plan the plan, identify same activity, same department, same activity, Standard. 
ഈ ഡോർ യൂണിറ്റ് എന്താണ് അല്ലെ നമ്മളിതൊരു മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ പ്രോസസ്സിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ റിസൾട്ട് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെ ആക്ച്വലി നമുക്കൊരു എൺപത് യൂണിറ്റ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളിതിന്റെ ഡീവിയേഷൻ നോക്കും അല്ലെ ഇരുപത് യൂണിറ്റേ നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളൂ ട്വന്റി യൂണിറ്റിന്റെ ഡീവിയേഷൻ നമുക്ക് വരും കൺട്രോളിങ്ങിന്റെ സ്റ്റേജ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡീവിയേഷൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ദൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ഹൗ ടു റെക്ടിഫൈ ദി ഡീവിയേഷൻ അല്ലെ നമുക്ക് ഈ ഡീവിയേഷൻ എന്ത് കാരണത്താൽ വന്നു അതെങ്ങനെ നമുക്ക് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാം ാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലാസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് കൺട്രോളിംഗ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് എക്സ്ട്രാ വരുന്ന നമ്മൾ കോർഡിനേറ്റിംഗ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള മാനേജ്മെന്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അഞ്ചെന്നാണ് പ്ലാനിങ്ങും ഓർഗനൈസിങ്ങും സ്റ്റാഫിങ്ങും ഡയറക്ടറും പഠിച്ചത് ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ മാനേജ്മെന്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് അതായത് എം കോമിന്റെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് അതിൽ പറയാനുള്ളത് എന്താണ് മാർക്കറ്റിംഗ് മീനിങ് ഡെഫിനേഷൻ നാച്ചുറൽ സ്കോപ്പ് അതുപോലെ മാനേജ്മെന്റ് റൂൾസുകൾ സ്കിൽസുകൾ ദൻ മാനേജ്മെന്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ന